హలో లిజినర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ బుల్స్ అండ్ బేర్స్ తెలుగు మీరు కనుక మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్స్ అందుబాటులోకి వస్తాయి హలో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మన సబ్జెక్ట్ వచ్చేసరికి అసెట్ అలోకేషన్ ఇది కొంచెం లెందీ సబ్జెక్ట్ అయినప్పటికీ సింపుల్ వేగా మీకు అర్థం చేసుకోవడం కోసం నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క అసెట్ అలోకేషన్లో మనకు కావాల్సినటువంటి కీ పాయింట్ మన మైండ్ సెట్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మనం ప్రతి దాంట్లోనూ ఒక స్టిక్ ఆన్ అవటం అనేది మనకి అర్థం అవ్వదు అనమాట ఎందుకంటే ఇవాళ నేను ఒక పని చేస్తున్నాను ఈ పని ఇవాళతో చేసేయాలి అనే ఒక సంకల్పం మనలోనే ఉండదు ఎందుకంటే మళ్ళీ పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనీ అనే విషయంలో ఈ యొక్క మనీ మేనేజ్మెంట్లో కూడా మనం ఒక అంత అలోకేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా కొన్నిట్లో చేసుకోవాలి అనే ఒక నిబంధనతో వెళ్తే తప్ప మనము మంచి లాభాలు ఆశించలేం అనమాట ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ కొన్నిట్లో రిస్క్ ఉంటాయి కొన్నిట్లో రిస్క్ ఉండవు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ యొక్క అదర్ వీడియోస్లో మనం చెప్పుకున్నాం సేవింగ్స్ వేరు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వేరు ఈ యొక్క రెండింటినీ ఒకటే అనుకోవడం చాలా తప్పు అనమాట కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ మనం ఒక క్లాసిఫికేషన్ అనేది ముందుగా చేసుకోవాలి దానికి మనం స్టిక్ ఆన్ అయి ఉండాలనేది నేను చెప్పేటువంటి మాట అనమాట సో ఈ యొక్క అసెట్ అలికేషన్లో లోని టాపిక్స్ మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇది మీకు తెలిసిందే డోంట్ పుట్ ఆల్ ఎగ్జ్ ఇన్ వన్ బాస్కెట్ కాబట్టి మనము మన దగ్గర ఉన్న వంద రూపాయలు ఒకే దాంట్లో పెట్టకూడదనే నిబంధన తెలుసు కాబట్టి ఇవాళ మన వీడియో కూడా దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే అలోకేట్ చేసాం మనీని ఇందులో ఇందులో అలోకేట్ చేయాలి ఎంతంత పోర్షన్స్లో పెట్టుకోవాలి ఇవాళ డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఒకటి నేను మీకు నార్మల్ టాపిక్స్ ఒక రెండు టాపిక్స్ షేర్ చేద్దామని చెప్పి చూస్తున్నా ఒకటి టైం అలోకేషన్ ఫుడ్ డైట్ అలోకేషన్ ఎందుకంటే ప్రతి మనిషికి డబ్బుతో పాటుగా మేజర్గా మెయింటైన్ చేయాల్సినవి కూడా ఈ రెండు పార్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి టైం అలోకేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్స్ మనము ఖచ్చితంగా డబ్బు కోసం సంపాదిస్తాం కాబట్టి మన వర్క్ ప్రియారిటీ అని ఇవ్వాలి తర్వాత డబ్బు సంపాదించిన తర్వాత అది ఎవరికి ఇస్తాము మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కాబట్టి రిలేషన్స్కి ఒక వాల్యూ అనేది ఇవ్వాలి ఆఫ్టర్ దాట్ మన ఆరోగ్యం గురించి మనం చూసుకోవాలి అదేవిధంగా మన యొక్క అభిరుచి అనేది మార్చుకోవాలి మన యొక్క బాడీ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్ మీద మనం ఫోకస్ చేయాలి అట్లాగే హెల్త్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కీ ఫ్యాక్టర్ మీకు తెలియదు కాదు ఆరోగ్యం అనేది సంరక్షించుకుంటూ ఉండాలి అట్లాగే ఎమోషనల్ అట్లాగే ఎక్కువగా ఎమోషనల్ అట్లాంటిది ఉన్న వ్యక్తులకి ఖచ్చితంగా స్పిరిచువల్ థెరపీస్ లాంటివి ఉంటాయి కాబట్టి మన మంత్రం మనం కంట్రోల్గా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్లాంటివి కూడా మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉంది ఏదైనప్పటికీ టైం అలోకేషన్ అనేది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అనేది మనం అందరికీ తెలిసిందే ఇది మాకు కూడా తెలుసు అనొచ్చు బట్ కాకపోతే అనేది చెప్పడం నా బాధ్యత కాబట్టి మీకు చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో టైం అలోకేషన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ మనీ అలోకేషన్ అని కూడా నేను చెప్తాను ఈ స్లైడ్ ఏం చెప్తుందంటే మనం రెగ్యులర్గా తీసుకునే ఆహార యొక్క ఫుడ్ డైట్ అనమాట ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఈ ఫుడ్ విషయంలో అసరత చేస్తూ ఉంటాం కానీ కానీ మంచి మంచి న్యూట్రిషన్స్ అనేవి బాడీకి అందుతే తప్ప అది యాక్టివ్గా పనిచేయదు కాబట్టి మనం కూడా ఒకటే తినాం కదా ఇప్పుడు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి ఫ్రూట్స్లో బనానా ఉంది యాపిల్ ఉంది పైనాపిల్ ఉంది అండ్ వాటర్ మిలన్ ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కానీ మనకు ఒక సామెత కూడా ఉంది మీరు విన్నారో లేదు డైలీ ఈట్ వన్ యాపిల్ కీప్ ద డాక్టర్ ఎవే అని కూడా మనం చెప్పాం కాబట్టి ఫ్రూట్స్ అనేవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని అన్నాం అట్లాగే ఆయిల్ కంటెంట్ లేకపోతే కనుక మనకి ఫ్యాట్ అనేది కూడా రాదు కాబట్టి కొన్నిట్లు విషయాల్లో ఈ హెల్త్లో ఫ్యాట్ కంటెంట్ కూడా మోర్ యుటిలిటీ అట్లాగే మిల్క్ అట్లాగే హై ఫ్యాట్ అండ్ షుగర్ ఫుడ్స్ అట్లాగే ఫిష్ మీట్ ఎగ్ అండ్ బ్రెడ్ అండ్ పల్సెస్ అట్లాగే రైస్ చపాతి పొటాటో పాస్తా బ్రెడ్ సిరల్స్ అండ్ మిరల్ ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క రెగ్యులర్ డైట్ కింద ఎందుకు తీసుకుంటామంటే మొత్తం ఒకటే తినలేం కాబట్టి మనం కూడా ఈ యొక్క రెగ్యులర్ ఫుడ్ డైట్ విషయంలో కూడా కేర్ తీసుకొని అలోకేట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద మోర్ ఇంపార్టెంట్ క్రైటీరియాని కూడా మనం చెప్పుకుంటాం కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ టైం అలోకేషన్ అండ్ ఫుడ్ డైట్ అనేది కూడా మనం డిఫరెంట్గా అలోకేట్ చేస్తూ ఉన్న ఉద్దేశంతో ఈ మనీ మేనేజ్మెంట్స్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ వెన్ అసెట్ అలోకేషన్ అనేది కూడా మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇప్పుడు దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మేజర్గా మనకి అసెట్ అలోకేషన్స్లో కావాల్సిన ఫ్యాక్టర్స్ ఏమిటంటే రిస్క్ టాలరెన్స్ టైమ్ అండ్ హారిజన్ ఏజ్ డిపెండెన్స్ అండ్ గోల్స్ ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని వీటికి అనుగుణంగా మనము ఎందులో ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది షేర్ మార్కెట్లోనా బాండ్స్ అండ్ 
మనం మైండ్ సెట్ని ఒక క్లియర్ విజిబిలిటీతో అర్థం చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే ఈ యొక్క కేటగిరీస్ని ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ చాలామందికి గోల్డ్ మీద మక్కువ ఎక్కువ ఉంటుంది గోల్డ్ మీద రిటర్న్స్ ఎక్కువ వస్తాయనే ఒక భ్రమ కూడా ఉంటుంది కానీ అసలు ఫస్ట్ మనం గోల్డ్ అనేది ఎసెట్టా ఇన్వెస్ట్మెంటా సేవింగ్సా అనేది కూడా మనం ఒక వీడియో చేసాము దాంట్లో క్లియర్గా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేసాము కాబట్టి గోల్డ్ మీదే మొత్తం వంద రూపాయలు పెట్టడము కరెక్టా కాదా అనేది కూడా ఆలోచించుకోవాలి చాలామందికి రియల్ ఎస్టేట్ మీద ఎక్కువ ప్రేమ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ యొక్క భారతదేశంలో నష్టం రానిది ఏదైనా ఉంది అంటే లాంగ్ టర్మ్లో రియల్ ఎస్టేట్ మీద కూడా సంపాదించారు కాబట్టి అట్లాగే నాకు ఎటువంటి రిస్క్ లేదు అనుకునేవాళ్ళు బాండ్స్ అండ్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లో కూడా ఉంటారు కానప్పటికీ ఇవాళ మనకున్న ఖర్చులను అధిగమించాలి అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ద్రవ్యల్ బనం మనం ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేసాం దీని గురించి ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఖర్చులు అనేవి ఉంటాయి దాన్ని అధిగమించే రాబడులు మనం సంపాదించాలి అని కూడా మనం తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ఇవాళ రోజున ఈ బాండ్స్ అండ్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే ఈ ఖర్చులను అధిగమించలేం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఖర్చులను అధిగమించే యొక్క రాబడులు ఉండే పెట్టుబడి సాధనం వైపే మనం అడుగు వేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ కింద మనం అర్థం చేసుకొని తదుపరి స్టెప్ మాత్రం తీసుకోవాలి ఇందా నేను చెప్పినట్టుగా మైండ్ సెట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఏదైనా ప్రోడక్ట్ మీద మనకు అవగాహన లేకపోతే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇబ్బంది పడతామనేది తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు కూడా ఈ షేర్ మార్కెట్ కావచ్చు గోల్డ్ మార్కెట్ కావచ్చు రియల్ ఎస్టేట్ కావచ్చు ప్రతి దాంట్లోనూ అందులో నిపుణులను సంప్రదించిన తర్వాతే ఆ యొక్క డెసిషన్ అనేది మీరు తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇవాళ మనం గోల్డ్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం అది పెరగలేదు అనుకోండి అనవసరంగా ఇన్వెస్ట్ చేసామేమో అని భయపడతాం అట్లాగే షేర్ మార్కెట్లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం షేర్ మార్కెట్లో అప్ డౌన్ లాంటి కదలికలు ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం టెన్షన్ పడతాం అట్లాగే రియల్ ఎస్టేట్ మనం స్థలం కొంటాం స్థలం కొనిన తర్వాత మార్కెట్ పడిపోవచ్చు అప్పుడు కూడా మనం నెగిటివ్ సెన్స్లోకి వెళ్ళిపోతాం కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా అసెట్ క్లాస్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా అందులో లోటుపాట్లు పూర్తి తెలుసుకుని పెమ్మటే మనం ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది మంచిది ఇది ఒక బ్యూటిఫుల్ స్లైడ్ ఫ్రెండ్స్ దీన్ని ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ అని ఒక సైంటిస్ట్ చెప్పడం జరిగింది ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ద ఓన్లీ సోర్స్ ఈస్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకి ఎంత మైండ్ సెట్ స్టికాన్ అయి చేసుకున్నా ఆ సబ్జెక్ట్ మీద మనం కమాండ్ లేనప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇబ్బంది పడతాం కాబట్టి ఏదైనా సబ్జెక్ట్ ఇన్వెస్ట్ చేసేప్పుడు క్లుప్తంగా తెలుసుకున్న తర్వాత తర్వాత మనం ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత మన అనుభవం రెండింటినీ జోడించిన పెమ్మటే అది కరెక్ట్ డెసిషన్ అవుతుంది అనేది నా ఒపీనియన్ కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ మీరు తెలుసుకోండి అలాగే దాని మీద అనుభవం సంపాదించండి అప్పుడే మీ అంతా మీరు నిశ్చింతగా ఉండగలుగుతారు అంతే తప్ప చదువుకున్నంత మాత్రాన నాలెడ్జ్ రాదు కదా ఈ స్లైడ్ యొక్క సారాంశం కూడా అదే కదా ద ఓన్లీ సోర్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాలెడ్జ్ ఒకేసారి రాదు ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకేసారి రాదు బుక్ నాలెడ్జ్ అంతప్పటికీ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా తోడినట్లయితే మాత్రమే మన యొక్క సబ్జెక్ట్ మీద కమాండ్ అనేది వస్తుంది అనేది నా అభిప్రాయం ఫ్రెండ్ అట్లాగే ఈ యొక్క చార్ట్ మీకు ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే ఇందులో మేము సిల్వర్ గురించి చెప్పాము గోల్డ్ గురించి చెప్పాము అలాగే అట్లాగే ఈ యొక్క చార్ట్ గురించి మేము ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఇందులో మేము ఒక డిఫరెంట్ అసెట్ క్లాసెస్ యొక్క ఎక్స్పీరియన్సెస్ తీసుకున్నాం సెన్సెక్స్ తీసుకున్నాము గోల్డ్ తీసుకున్నాం సిల్వర్ తీసుకున్నాం ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ గురించి కూడా తీసుకున్నాం ఇవన్నీ కూడా కలిపి నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వరకు ఎటువంటి అసెట్ క్లాసెస్లో ఎంత ఎంత రిటర్న్స్ వచ్చినాయి అనేది కూడా మనం చూపిస్తున్నాం కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ మేజర్గా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఇన్ఫ్లేషన్ ఈ ఖర్చులు యావరేజ్కి ఎంత ఉన్నాయి నైన్ పర్సెంట్ ఉంది కొన్ని సందర్భాల్లో ఇది ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కూడా పెరిగింది తర్వాత టెన్ పర్సెంట్గా ఉంది యావరేజ్ చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఎప్పుడు కూడా ఈ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ మధ్యలో ఉన్నాయని చెప్పి మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ నుంచి ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ చూసినట్లయితే సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ టూగా ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఎక్స్పెన్సెస్ ఖర్చులు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి కాబట్టి మనం సెవెన్ పర్సెంట్ ఎగువ వచ్చే యొక్క రిటర్న్స్లో మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అట్లాగే ఈ గోల్డ్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే ఈ గోల్డ్లో వచ్చిన రిటర్న్ యావరేజ్గా ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్గా వచ్చింది కాబట్టి మనం దాంట్లో దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ మనం చెప్పుకున్నట్టుగా గోల్డ్ అనేది
సిల్వర్లు ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే సిక్స్ పాయింట్ నైన్ టూ కింద వర్కౌట్ అయింది అట్లాగే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఎందుకంటే యావరేజ్గా మనకు కొన్ని సందర్భాల్లో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇచ్చిన రోజులు ఉన్నాయి టెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చిన రోజులు ఉన్నాయి లెవెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ మనం యావరేజ్గా చూసినట్లయితే ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ టూ అంటే యావరేజ్గా నైన్ పర్సెంట్ వరకు కూడా మనకి వర్కౌట్ అయింది ఇది కూడా మనకి ఇన్ఫ్లేషన్కి బీట్ అయింది అట్లాగే పబ్లిక్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి నైన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ కింద వచ్చింది ఈ యొక్క పబ్లిక్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్లో ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ ఆధీనంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యొక్క ఫండ్కి ఖచ్చితంగా డిఫరెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఉంటుంది అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే కాబట్టి ఫ్రెండ్ పబ్లిక్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ అంటే ప్రొవిడెంట్ రూపంలో అంటే ఒక పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత తీసుకునే ఒక పథకం కాబట్టి ఖచ్చితంగా వడ్డీ రేట్ ఎక్కువ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో రిటైర్మెంట్ ప్లాన్కు ఉపయోగపడాలని చెప్పి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యోచించి ఈ యొక్క ప్లాన్కి మాత్రం కొంచెం వడ్డీ రేటు అధికంగా ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది ఇది కూడా నైన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ కింద మనకు వర్కౌట్ అయింది అట్లాగే సెన్సెక్స్ స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి ఈ కుడి వరండ్రెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్ చేసినా కూడా థర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ కింద మనకి ఇక్కడ రిటర్న్స్ అనేవి వచ్చినాయి కాబట్టి ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అసెట్ క్లాస్ అని కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసే ఒక అసెట్ అలొకేషన్లో ఈ కుటి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో మాత్రం చక్కగా లాంగ్ టర్మ్లో ఉన్నట్లయితే థర్టీన్ టు ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వస్తుంది అనేది ఈ చార్ట్ యొక్క సారాంశం అట్లాగే ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క స్లైడ్ యొక్క సారాంశం ఏంటంటే తమ్ రూల్స్ అంటే బండ గుర్తుగా ఎట్లా మనం మెయింటైన్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది ఈ చార్ట్ మీకు అర్థమవుతుందని ఆశిస్తున్నా ఈ చార్ట్ ఎ గైడ్ టు అసెట్ అలొకేషన్ ఇక్కడ ఎలా తీసుకుంటుంది అంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ ఉన్న వాళ్ళకి థర్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ ఈ చార్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ ఉన్న వాళ్ళకి థర్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ ఉన్న వాళ్ళకి ఫార్టీ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎటువంటి ఏజ్ గ్రూప్ ఉన్న వాళ్ళకైనా సరే వాళ్ళ యొక్క ఎసెట్స్ని ఏ విధంగా ఎలోకేట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనేది ఒక తమ్ముల కింద ఇది డిజైన్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఇరవై ఏళ్ళ కుర్ర వాళ్ళకి డిపెండెన్స్ ఎవరు ఉండరు కాబట్టి వాళ్ళకి రిస్క్ తీసుకునే ఎబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క పోర్షన్ కన్జర్వేటివ్ మోడరేట్ అగ్రెసివ్గా ఉన్నట్లయితే అగ్రెసివ్లో నైంటీ పర్సెంట్ పోర్షన్ వాళ్ళు ఈక్విటీ ఫండ్స్లో పెట్టుకోవచ్చు అట్లాగే రిమైనింగ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పోర్షన్ని డెడ్ ఫండ్స్లోను అట్లాగే రిమైనింగ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పోర్షన్ని స్మాల్ సేవింగ్స్లోనూ పెట్టుకోవచ్చు కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఏజ్ని బట్టి ఈ రిస్క్ ప్రొఫైలింగ్ అనేది ఉందని తెలుసుకోవాలి మేజర్గా కూడా ఏజ్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు రిస్క్ తీసుకునే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యొక్క చార్ట్లో మనం త్రీ ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఒకటి కన్జర్వేటివ్ మైండ్ సెట్ ఉండే మనిషి మోడరేట్ అగ్రెసివ్ కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఏదేమైనప్పటికీ వాళ్ళ ఏజ్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళకున్న డిపెండెన్స్ అలాగే టైమ్ హారిజన్ వాళ్ళు అదేవిధంగా రిస్క్ మోయి కలిగినటువంటి బరువుని వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్న పేమట ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క చార్ట్ మీకు సింపుల్ ఫేర్లో అర్థం అవుతుందో ఆశిస్తున్నా ఇక్కడ యాభై ఏళ్ళ వాళ్ళకి చెప్పినట్లయితే వాళ్ళు కన్జర్వేటివ్ మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుకోండి మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ని ఈ యొక్క డెడ్ ఫండ్స్లోనూ మిగతా ఫార్టీ పర్సెంట్ని స్మాల్ సేవింగ్స్లో పెట్టుకోమని సజెస్ట్ చేశారు కాబట్టి ఇక్కడ మీ యొక్క ఆప్షన్స్ బట్టి మీ యొక్క మైండ్ సెట్ బట్టి మాత్రమే ఈ యొక్క చార్ట్ ఉపయోగపడుతుందని నేను చెప్తున్నా కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క చార్ట్ కూడా మీకు సింపుల్ వేలు అర్థం అవడం కోసం ట్రై చేద్దాం యువర్ అసెట్ అలొకేషన్ షుడ్ ఆల్సో చేంజ్ విత్ ద ఏజ్ ఈ యొక్క చార్ట్ కూడా మనం ఏజ్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే బాగుంటుందో చూద్దాం ఇందా మనం తెలుసుకున్నట్టు ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ వయసు ఉన్నవాడికి రిస్క్ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వంద రూపాయలు షేర్ మార్కెట్లో పెట్టడం తప్పేం కాదు అట్లాగే ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ కొంచెం కొంచెం పోర్షన్ అనేది మనం సేఫ్టీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ డెప్ట్ అంటే రిస్క్ లేని ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఈ యొక్క ఫార్టీ వన్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళు ఫార్టీ పర్సెంట్ని డెట్ అండ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ని షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుకోవచ్చు అట్లాగే ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ షేర్ మార్కెట్లు తగ్గిస్తూ బాండ్ మార్కెట్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఏదేమైనప్పటికీ మీ యొక్క రిస్క్ ఎబిలిటీ బట్టి మాత్రమే ఈ యొక్క ఫండ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అయినా ఇక్కడ మనకి గోల్ అనేది కూ
ఈ యొక్క ఫండ్ వరల్డ్ వైడ్లో ఎప్రూవ్ అయిందని కూడా నేను మీకు లాస్ట్ టైం ఈ యొక్క వీడియోస్లో చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఎంత భయస్తులైనా ఎంత తెలివి గలలైనా ఎక్కడో అక్కడ బోల్తా పడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కళ్ళు మూసుకుని వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క సిక్స్టీ ఫార్టీ సెగ్మెంట్లో వెళ్ళినట్లయితే మంచి రిటర్న్స్ రావడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదని కూడా చెప్పచ్చు కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ విషయంలో ఈ యొక్క బ్యాలెన్స్ ఫండ్స్ ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి అనేది నేను చెప్పేటటువంటి మాట మన యొక్క సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్లో మనం తెలుసుకుందాము ఎసెట్ ఎలికేషన్ అంటే ఏంటి దాని మీనింగ్ ఏంటి దాని ఏ విధంగా మనము అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందనేది మనం ఆలోచిద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఎసెట్ ఎలికేషన్ అనేది ఈ యొక్క పుట్టింగ్ యువర్ మనీ టు వర్క్ ఇన్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ వే ఇస్ కాల్ ఎసెట్ ఎలికేషన్ మనం ఏం చెప్తున్నాము ఎక్కడైతే మంచి లాభాలు వస్తాయో మన యొక్క డబ్బులకి మంచి విలువ దక్కుతుందో అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది ఎలికేషన్ యొక్క ముఖ్య సారాంశం కాబట్టి దీనికి మనం ఇందా చెప్పుకున్నట్టుగా మైండ్ సెట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ఎసెట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అనేది మనం మర్చిపోకూడదు ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు కూడా దాని మీద రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఇన్వెస్ట్ చేశాక కాన్ఫిడెంట్గా లాంగ్ టర్మ్ ఉండాలి కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదనేది మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ అట్లాగే మీ యొక్క బరువు మోయగలిగే బరువుని మోయం తప్ప బరువు మోయలేనిది మనం ఎప్పుడు కూడా తీసుకోకూడదు కాబట్టి మేజర్గా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అనే విషయంలో మాత్రం మనం ఆలోచించి అడుగేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ చాలామందికి ఈ రిస్క్ విషయంలో ఎప్పుడు తప్పుడు అడుగులేసే అవకాశం కలుగుతుంది ఎందుకంటే కొన్ని సందర్భాల్లో షేర్ మార్కెట్లో రిటర్న్స్ వస్తాయంట ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో లాంగ్ టర్మ్లో ఉంటే మంచి రిటర్న్స్ వస్తాయంట అంట అంట అని చెప్పడమే తప్ప వాళ్ళకి అనుభవం ఉండదు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ డబ్బుల్ని ముట్టుకోను అని ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పటికీ కూడాను మధ్యలో మార్కెట్ డౌన్ అవ్వగానే టెన్షన్ పడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా రిస్క్ అనే విషయంలో మనం ఆచితూచి అడిగాల్సిన అవసరం ఇంపార్టెంట్గా మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుందని నేను చెప్పే మాట అలాగే గోల్ లాంగ్ టర్మ్ షార్ట్ టర్మ్ మీడియం టర్మ్ అనే యొక్క గోల్స్ మనం ముందుగా రాసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్కి ఖచ్చితంగా ప్రియారిటీ అనేది ఇవ్వండి ఈ యొక్క షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్కి మాత్రం ఖచ్చితంగా డెట్ మార్కెట్లో ఉండండి ఆర్ క్యాష్లో ఉండండి ఆర్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్లో ఉంచుకోండి అనేది నేను చెప్పే మాట ఈ డెట్ ఫండ్లు ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే సిక్స్ పర్సెంట్ రిటర్న్కి వెనక్కి తిరిగి చూడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు అట్లాగే మీడియం టర్మ్ ఫండ్స్లో అయితే మనకు ఖచ్చితంగా నైన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వరకు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీ యొక్క గోల్ని అది లాంగ్ టర్మ్ కింద ఉన్నదా మీడియం టర్మ్ కింద ఉందా షార్ట్ టర్మ్ కింద ఉన్నది ఖచ్చితంగా డిస్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ చేయండి లాంగ్ టర్మ్ ప్రాస్పెక్టులు అయితే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ని రికమెండ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఇందా మన చాట్లో చూసినట్టుగా ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ రావడానికి అయితే ఈ యొక్క కేటగిరీ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది అట్లాగే ఫ్రెండ్స్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ వెల్త్ క్రియేషన్ వెల్త్ క్రియేషన్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ సంపద సృష్టించుకోవటం ఆ సంపద సృష్టించుకునేప్పుడు చెక్ చేసుకోవాల్సింది ద్రవ్యల్బణాన్ని మనం అధిగమించాలేమా ఇన్ఫ్లేషన్ని మనం బీట్ చేసామా లేమా అని తెలుసుకున్నాం అట్లాగే మనం ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసే యొక్క సెక్యూరిటీస్లో ఎటువంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అందులో రిటర్న్ ఎలా వస్తుంది అనేది కూడా ఈ యొక్క చార్ట్ ద్వారా మనం తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఈ యొక్క చార్ట్ ఏం చెప్తుందంటే ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క రిస్క్ విషయంలో మైండ్ సెట్ని మనం అర్థం చేసుకుంటూ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఆ మైండ్ సెట్ కన్జర్వేటివ్గా ఉండే మైండ్ సెట్టా సెక్యూర్డ్గా ఉండే మైండ్ సెట్టా అట్లాగే రిస్క్ తీసుకునే మైండ్ సెట్ అనేది కూడా మనం చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి నేను మీకు సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మోడరేట్ కైండ్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్లో మీరు వెళ్ళినట్లయితే హ్యాపీగా రిటర్న్స్ అనేవి వెనక్కి తిరిగి చూడాల్సిన అవసరం లేదు మనం అనుకున్నాము మనకి నాలెడ్జ్ ఉన్నా నాలెడ్జ్ తెలిసినా మనం స్టెప్ తీసుకోవాలంటే డబ్బు విషయంలో భయపడతాం కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు ఈ యొక్క మోడరేట్ అనే ఆప్షన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హ్యాపీగా ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి పూర్తిగా విశ్వసిస్తాను అట్లాగే మనకి లాంగ్ టర్మ్ ప్రాస్పెక్టివ్లో ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ వరకు ముట్టుకోక్కర్లేదు అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ గ్రోత్ ఓరియంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అలాగే అగ్రెసివ్ మ్యూచువల్ ఫండ్లు ఇన్వెస్ట్ చేయడం తప్పు కాదు ఏదేమైనప్పటికీ అగ్రెసివ్ విషయంలో ఎక్స్పెక్ట్ స్మాల్ క్యాప్ కేటగిరీ కాకుండా ఏ సెక్టార్లో తీసుకున్నా కూడా ఈ యొక్క ఫండ్స్ అనేవి బాగానే ఉంటాయి స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ అండ్ సెక్టోరియల్ ఫండ్స్ జోల్కి ఖచ్చితంగా వెళ్ళద్దు అనేది నా సజెషన్ ఆ సబ్జెక్ట్ మీద అవగాహన ఉంటే తప్ప మీరు
కానీ కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేనటువంటి సిచ్యువేషన్ మాత్రమే మీరు క్రియేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్ అలాగే ఎసెట్ అలొకేషన్ స్ట్రాటజీ అనేది అసలు ఏమి ఉంటాయి ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్లో ప్రతిదానికి ఒక డిజైనర్డ్ యొక్క డిజైనర్డ్ స్ట్రాటజీస్ అనేవి ఉన్నాయి కాబట్టి అవి మనకి ఎలా ప్లే చేస్తాయి అనేది కూడా చూద్దాం కామన్గా ఈ యొక్క ఎసెట్ అలొకేషన్లో స్ట్రాటజిక్ ఎసెట్ అలొకేషన్ ప్రాక్టికల్ ఎసెట్ అలొకేషన్ అట్లాగే డైనమిక్ ఎసెట్ అలొకేషన్ అట్లాగే కాన్స్టెంట్ వెయిటింగ్ ఎసెట్ అలొకేషన్ ఇన్షూర్డ్ ఎసెట్ అలొకేషన్ అనేవి ఫైవ్ స్ట్రాటజీస్ కింద మనకి రూపొందించారు స్ట్రాటజిక్ ఎసెట్ అలొకేషన్ అంటే అండి ఫ్రెండ్స్ బై అండ్ హోల్ స్ట్రాటజీ అండ్ ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ ఆఫ్ రీబ్యాలెన్సింగ్ ఈ యొక్క స్ట్రాటజీలు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి అవగాహన పూర్తిగా ఉండదు కాబట్టి కొనేసి పక్కన పెట్టేసే సబ్జెక్టులు ఆలోచిస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు చేర్పులు అనేవి జరగవు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఫ్రెండ్ స్ట్రాటజిక్ ఇన్ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్లో కూడా మనము ఒకరిని ఎవరినైనా మనం ఒకరిని సంప్రదించి వాళ్ళు చెప్పిన సూచన మేరకు మనం పాటించినట్లయితే ఇందులో రిటర్న్స్ అనేవి ఆశించవచ్చు కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఒకటి ఎక్కువ కాదు ఒకటి తక్కువ కాదు ఏదేమైనప్పటికీ ఇందామని చెప్పినట్టుగా మైండ్ సెట్ మనకి మైండ్ సెట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఆ యొక్క విధి విధానంతో వెళ్తాం తప్పు కాదనమాట ఈ స్ట్రాటజిక్ ఎసెట్ అలొకేషన్లో ఆ యొక్క వ్యక్తికి సబ్జెక్ట్ అర్థం కాకపోవచ్చు అర్థమైన భయంతో వెనక వెడి అడుగు వెనక వేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఇందామని చెప్పుకున్నట్టుగా సిక్స్టీ ఫార్టీ స్ట్రాటజీలు ఇన్వెస్ట్ చేసుకొని హ్యాపీగా బై అండ్ హోల్డ్ స్ట్రాటజీ అప్లై చేసినట్లయితే అతను మంచి రిటర్న్స్ రావడంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదనేది నేను బలగుద్ది చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది ఈ యొక్క అలాగే ట్యాక్టికల్ స్ట్రాటజీలు ఏమవుతుందంటే ఫ్రెండ్స్ తను ఎప్పటికప్పుడు యాక్టివ్గా ఉండాలి యొక్క వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు మార్కెట్లో ఎటువంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయనేది చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోల్డ్ మార్కెట్లో ఉంటే గోల్డ్ అట్లాగే షేర్ మార్కెట్లో ఉండే షేర్స్ అట్లాగే బాండ్ మార్కెట్లో ఉండే ఆపర్చునిటీస్ని తను మిస్ కాకుండా ఆపర్చునిటీ ట్రై చేస్తానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అల్టిమేట్గా తను యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు రిటర్న్స్ కూడా ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కానీ దీనికి పూర్తిగా టైం అనేది కేటాయించిన వ్యక్తికి అలాగే సబ్జెక్ట్ మీద అప్డేట్ ఉన్న వ్యక్తికి మాత్రమే ఈ యొక్క స్ట్రాటజీ వర్కౌట్ అవుతుంది ఇది ఒక విధానం అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు డైనమిక్ ఎసెట్ అలొకేషన్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ వే ఈ యొక్క వే ఏమవుతుందంటే యాక్టివ్ స్ట్రాటజీ బేస్ ఆన్ ద మార్కెట్ కండిషన్స్ బై లో అండ్ సెల్ హై స్ట్రాటజీ వీల్ ప్లే చేసే విధానం ఇది చెప్పడానికి ఎంత ఈజీ అయినప్పటికీ ఆచరించడంలో చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క డైనమిక్ ఎసెట్ అలొకేషన్ ఏమవుతుందంటే మార్కెట్లో ఉండే యొక్క స్ట్రాటజీస్ ఏదైతే మనం ఇందా చెప్పుకున్నట్టుగా పీ రేషియో ఈల్డ్ గ్యాప్ అట్లాగే ఇన్ఫ్లో టు ద స్టాక్ మార్కెట్ ఆర్బీఐ పాలసీ అండ్ ఇండెక్స్ ప్రైస్ టు ద అటువంటి టెక్నికల్ టర్మ్స్ని వాడుతూ వాళ్ళు రిటర్న్స్ ఎక్కువ సంపాదించడం ఆచరిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క డైనమిక్ స్ట్రాటజీలో మనకు తప్పు కాదు కానీ ఎప్పటికప్పుడు మనకి అవగాహన అనేది దాని మీద కమాండ్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క స్ట్రాటజీలో ఆ యొక్క ఇన్వెస్ట్ అనేవాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళు పెట్టుకున్నటువంటి తమ్ము రూట్స్ని మార్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షేర్ మార్కెట్లో ఉన్నప్పుడు ఎయిటీ పర్సెంట్ షేర్ మార్కెట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ క్యాష్గా మెయింటైన్ చేస్తారు అట్లాగే అందులో ఆపర్చునిటీ అయిపోతే అందులోంచి తీసేసి వేరొక చోట ఆపర్చునిటీ ఎత్తుక్కుంటూ వెళ్తారు కాబట్టి వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి విధానాలు ఎప్పటికప్పుడు మారుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసే యొక్క పర్సంటేజ్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క కాన్స్టెంట్ వెయిటింగ్ అనే విభాగం కొంచెం ఎప్పుడు కూడా రీబ్యాలెన్సింగ్ పద్ధతిలో వెళ్తుంది కాబట్టి ఆపర్చునిటీ అనేది ఎక్కువగా గ్రాప్ చేయడానికి ఇష్టపడతారు ఈ యొక్క కాన్స్టెంట్ వెయిటింగ్లో కూడా ఇన్వెస్టర్కి అవగాహనతో ముందుకు వెళ్ళాలి తప్ప తెలియకుండా వెళ్ళినట్లయితే ఇబ్బందులు అనేది గురవుతాయి ఏదేమైనప్పటికీ ఈ టాక్టికల్ అండ్ కాన్స్టెంట్ వెయిటింగ్ అనే సబ్జెక్టులు మాత్రం అవగాహన ఉన్న ఇన్వెస్టర్స్ మాత్రమే ఈ యొక్క స్ట్రాటజీ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇన్షూర్డ్ స్ట్రాటజీ ఈ యొక్క స్ట్రాటజీలో ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడూ కూడా ఇన్వెస్ట్ అనేవాడు తను ఒక లిమిటేషన్స్ పెట్టుకొని ఆ లిమిటేషన్స్ తగ్గట్టుగానే ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాడు అందులో భాగంగా ఈ యొక్క రిస్క్ ఎవర్స్ ఇన్వెస్టర్స్ బేస్డ్ ఆన్ బేస్ పోర్ట్ఫోలియో వాల్యూ యాక్టివ్ మేనేజ్మెంట్ ఈ యొక్క ప్రైజ్ వాల్యూ అండ్ బేస్ ప్రైజ్ వాల్యూని ఎప్పుడు కూడా డిటర్మైన్ చేస్తూ ఉంటారు ఇది అంటే ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లక్ష రూపాయలు మనం ఇన్వెస్ట్ చేసాం అనుకోండి ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ని వాళ్ళు రిస్క్ రేషియో కింద పెట్టుకుంటారు ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్లోనే మార్కెట్ పెరిగింది అనుకోండి ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ షేర్ని బాండ్స్లో మారుస్తారు అట్లాగే ట్వంటీ పర్సెంట్ తగ్గింది అనుకోండి దాన్ని
నిర్గమించాలంటే ఖచ్చితంగా ఈక్విటీ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ అయిపోతే రావడాలు కావు రావు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ఈక్విటీ మార్కెట్స్లో ఈక్విటీ ఓరియెంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్లు ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది మర్చిపోదు అనేది నా యొక్క రిక్వెస్ట్ అట్లాగే ఈ యొక్క బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇన్వెస్ట్ చేసి లాంగ్ టర్మ్లో హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఎంజాయ్ చేస్తారనేది నేను మీకు చెప్పేటువంటి మాట కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అట్లాగే మీ యొక్క బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్కి వెల్వేషర్స్కి షేర్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను మళ్ళీ తిరిగి మంచి టాపిక్లో మీ ముందు కలుస్తాను ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్